வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் இடைத்தேர்தல் தோல்வி பயம் தங்களுக்கு இல்லை முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் பேச்சுக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி பதிலடி ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக நாளுக்கு நாள் சுருங்கும் பாகூர் ஏரி நீராதாரம் மீன்கள் பறவை இனங்கள் அழியும் அபாயகரமான சூழ்நிலை நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக புதுவையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் சுண்ணாம்பாறு படகு குழாவில் சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து படகு சவாரி இனி விரிவான செய்திகள் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் தோல்வி பயத்தில் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கின்றனர் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் பேச்சுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பதிலளித்துள்ளார் புதுவையில் காலியாக உள்ள காமராஜர் நகர் தொகுதிக்கு வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதில் போட்டியிடும் பிரதான கட்சிகளான காங்கிரஸ் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இடைத்தேர்தல் தோல்வி பயத்தில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கின்றனர் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கூறி வருகிறார் இந்நிலையில் என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமி இதற்கு பதிலளித்துள்ளார் காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் புவனேஸ்வரடி ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அன்பழகன் வையாபுரி மணிகண்டன் பாஜக எம்எல்ஏ சாமிநாதன் உள்ளிட்டோர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய எதிர்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர்தான் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர் எனவே அவர்களும் தோல்வி பயத்தில் தான் வாக்கு சேகரிக்கின்றனரா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மேலும் தொகுதியின் நிலைமை புரிந்து தொகுதி மக்களை மதித்து வீடு வீடாக வாக்கு சேகரித்து வருவதாகவும் அவர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் உள்ள பாகூர் ஏரி ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக நாளுக்கு நாள் சுருங்கி நீர் ஆதாரம் பாதிக்கப்படும் அபாயகரமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியின் இரண்டாவது பெரிய ஏரியான பாகூர் ஏரி சுமார் நூற்று தொண்ணூத்தி மூன்று புள்ளி ஐம்பது மில்லியன் கன அடி நீரை தேக்கி வைக்கும் தன்மை கொண்டது இதன் மூலமாக பாகூர் சுற்றி உள்ள சுமார் இருபது கிராமங்களில் நான்காயிரத்து முன்னூறு ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசனம் பெற்று வரும் நிலையில் ஏரி பல ஆண்டுகளாக தூர்வாரப்படாமல் உள்ளதால் வெளிப்புற கரை பகுதியில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு கரை பகுதி சுருங்கி வலுவிழந்து வருகிறது இதனிடையே பாகூர் ஏரியின் பட்டா உள்ளதாக கூறி சிலர் ஏக்கர் கணக்கில் ஆக்கிரமிப்புகள் செய்து பயிர் செய்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் ஏரியின் சாகுபடி பரப்பளவு அதிகரித்து கொண்டே செல்வதால் பயிருக்கு இடும் ரசாயனம் உரம் காரணமாக ஏரியில் உள்ள நண்டு மீன் வகைகள் பறவை இனங்கள் அழியும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு இடமளிக்க கூடாது என்ற நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் இதன் மீது அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக புதுவையில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருகின்ற நிலையில் சுண்ணாம்பாறு படகு குழாமில் நீண்ட வரிசையில் சுற்றுலா பயணிகள் வரிசையில் காத்திருந்து படகு சவாரி மேற்கொண்டனர் சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களோடு ஆயுத பூஜை விஜயதசமி பண்டிகையும் தொடர்ந்து வந்ததால் நான்கு நாட்கள் அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது தொடர் விடுமுறையை அடுத்து புதுவையில் வெளி மாநில மற்றும் உள்ளூர் பொதுமக்கள் என சுற்றுலா பயணிகள் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது மேலும் நோனாங்குப்பம் பகுதியில் உள்ள சுண்ணாம்பாறு போட் ஹவுஸில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வரிசையில் காத்திருந்து படகு சவாரி மேற்கொண்டனர் இந்த நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக நோனாங்குப்பம் படகுழாமில் வசூல் அதிகரித்து காணப்பட்டது அது மட்டுமல்லாமல் சண்டே மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள சிறப்பு அங்காடிகள் மற்றும் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது குறிப்பிடத்தக்கது தேர்தலை பாரபட்சமின்றி நடத்திடவும் பணப்பட்டுவாடாவை தடுத்திடவும் வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மனு அளித்துள்ளனர் புதுச்சேரி சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மாநில செயலாளர் துரை தலைமையில் நிர்வாகிகள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்தனர் இதில் ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக தேர்தல் துறை செயல்படாமல் ஜனநாயகத்தை காக்க பொதுவான முறையில் தேர்தலை நடத்தவும் பணம் பட்டுவாடா தடுக்க தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் பாரபட்சமின்றி தேர்தலை நடத்தவும் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் லெனின் துறை கோரிக்கை மனுவை அளித்தார் மேலும் உயர்நீதிமன்றத்தில் நாளை மறுதினம் தேர்தலை பாரபட்சமின்றி ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்படாமல் பொதுவாக தேர்தலை நடத்திடவும் வலியுறுத்தி வழக்கு தொடரப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் காமராஜ நகர் இடைத்தேர்தல் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது அந்த சிறிய 
தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலை ஜனநாயகபூர்வமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு எஸ்யூசிஐ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய தேர்தல் பார்வையாளரை வேட்பாளர் என்ற முறையிலே மனு கொடுத்தேன் இன்றைக்கு தொகுதியிலே வாக்கு சேகரிக்கிறேன் என்ற பேரிலே சமூக விரோத சைக்கிளும் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடிய சூழலும் இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கைகளை மத்திய தேர்தல் பார்வையாளர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று மனம் கொடுத்திருக்கின்றோம் நாளைய மறுதினம் உயர்நீதிமன்றத்திலே நியாயமான தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வழக்கு தாக்கல் செய்ய இருக்கிறேன் ஆகவே இந்த ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக ஆளுங்கட்சி வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக இந்த தேர்தல் துறை நடக்கிறது என்ற ஒரு ஐயப்பாடு என்பது எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது பொதுமக்களுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நியாயமான தேர்தலை நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் தொடங்குகிறோம் புதுவை மாநிலம் வில்லியனூர் திருக்காமேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நவராத்திரி குழு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுவை மாநிலம் வில்லியனூர் பகுதியில் உள்ள திருக்காமேஸ்வரர் கோவிலில் நவராத்திரி குழு திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் ஆன்மீக அன்பர்கள் என கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது முன்னதாக சரஸ்வதி சுவாமிக்கு குரு ஐயர் அவர்கள் அலங்காரம் செய்து தீபாராதனை செய்தார் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை ஆலய நிர்வாகம் சிறப்பாக செய்திருந்தது இதேபோல் புதுவை வழுதாவூர் சாலை பாண்டே பால்பண்ணை அருகில் பெரம்பை பங்களாமேடு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சர்வமங்கல சாய் சேவா சமிதி ஆலயத்தில் சீரடி சாய்பாபாவின் நூற்று ஓராவது மகா சமாதி ஆராதனை விழா காலை ஆறு மணிக்கு குடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது காலை பத்து முப்பது மணிக்கு பக்தர்கள் தங்கள் கைகளால் சாய்பாபாவிற்கு பால் அபிஷேகம் செய்தனர் மதியம் பனிரெண்டு மணி அளவில் சிறப்பு ஆராதனை மற்றும் அன்னதானம் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ஸ்ரீ சர்வமங்கா சாய்பாபாவின் அருளை பெற்றனர் விஜயதசமியை முன்னிட்டு புதுச்சேரி கிருஷ்ணாநகர் புதுவை பப்ளிக் பள்ளியில் வித்யாரம்பம் எனும் புது வகுப்பு புகு விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி கிருஷ்ணாநகர் புதுவை பப்ளிக் பள்ளியில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு மழலையர் வகுப்பிற்கான புதிய மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்றது விஜயதசமி என்பதால் வித்யாரம்பம் எனும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் புதிய மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு நெல்மணியில் ஆ எனும் எழுத்தை எழுதி தங்களது கல்வி தொடக்கத்தை துவக்கினர் அதன்பின் புதிய மாணவர்களுக்கு பாட புத்தகங்கள் சீருடை புத்தகப்பை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக புதுவை தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து பொருளாளர் சீனு மோகன்தாஸ் மதர் குளோரி கல்வி மைய இயக்குநர் அந்துவான் பிரபு ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்களை வழங்கினர் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஆசிரியை மஞ்சமாதா மற்றும் சங்கீதா சுகந்தி உள்ளிட்ட பலர் செய்திருந்தனர் பள்ளியின் நிறுவனர் ராஜாராம் தெரிவிக்கையில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு அக்டோபர் மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை மாணவர்களுக்கான சேர்க்கை நடைபெறுகிறது சிறப்பு சலுகையாக சேர்க்கை கட்டணம் புத்தகம் பள்ளி சீருடை ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது என தெரிவித்தார் ஆயுத பூஜையை ஒட்டி திமுக பிரமுகர் பிரபாகரன் தலைமையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு சீருடை வழங்கப்பட்டது நவராத்திரி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஆயுத பூஜை நாளெங்கும் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் புதுவையில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் பழுது பார்க்கும் இடம் ஆட்டோ ஸ்டாண்டுகளில் அலங்கரித்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தி கொண்டாடினர் அந்த வகையில் முத்தியால்பேட்டை பெருமாள் கோவில் அருகே உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் திமுக பிரமுகர் பிரபாகரன் தலைமையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கலந்து கொண்டு கொண்டாடினர் அப்பொழுது அவர்களுக்கு புதிய சீருடை வழங்கப்பட்டது இதேபோல் புதுவை பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டின் ஆயுத பூஜை விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட திமுக பிரமுகர் பிரபாகரன் அப்பகுதி ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி சீருடையும் வழங்கினார்
பட்டர்ஃப்ளை கல்வி குழுமம் சார்பில் மழலைகளுக்கான புது வகுப்பு புகுவிழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி பட்டர்ஃப்ளை கல்விக் குழுமம் சார்பில் வித்யாரம்பம் என்னும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பட்டர்ஃப்ளை கல்விக் குழுமத்தின் ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் விங் சிபிஎஸ்இ பள்ளி சார்பில் விஜயதசமி மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்றது ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட புதிய மழலையர் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புது வகுப்பு புகுவிழா எனும் வித்யாரம்பம் என்னும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மாணவர்களின் கல்வித்திறன் அதிகரிக்க வேண்டி சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு அரிசி மற்றும் நெல்லில் ஆ என்ற எழுத்து எழுதி தங்களது கல்வி தொடக்கத்தை துவக்கினர் மேலும் நவராத்திரி குழு நிறைவு விழாவும் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியின் பள்ளி நிர்வாகி சதீஷ் மேலாண் இயக்குநர் இளம் பருதி பொன்னியின் செல்வன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மக்கள் கண்காணிப்பகம் இயக்கம் சார்பில் செகா கலைக்கூடத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது மக்கள் கண்காணிப்பகம் மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுச்சேரியில் உள்ள செகா கலைக்கூடத்தில் நிறுவனத் தலைவர் தணிகவேல் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இயக்கத்தை எவ்வாறு வலுப்படுத்த வேண்டும் எவ்வாறு சமூக பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பொதுமக்கள் பிரச்சனையை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் உரிமை மீறல்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன அவற்றை தடுக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் என்ன என்ன என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மணிகண்டன் மாநில துணைத் தலைவர் தொகுத்து வழங்கினார் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இயக்க நிர்வாகிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அவரது குடும்பத்தினர் என திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி தவளக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள நேஷனல் ஆங்கில பள்ளியில் குழந்தைகள் விழிப்புணர்ச்சி மற்றும் சட்ட விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன புதுச்சேரி அடுத்த தவளக்குப்பத்தில் உள்ள நேஷனல் ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியில் குழந்தை விழிப்புணர்ச்சி மற்றும் சட்ட விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் அப்பள்ளி மாணவிகளுக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாலியல் தொந்தரவு மற்றும் அதிலிருந்து எப்படி தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்ச்சி அளிக்கப்பட்டது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக புதுச்சேரி குழந்தைகள் நலத்துறை தலைவர் ராஜேந்திரன் சிறப்புரையாற்றினார் தவளக்குப்பம் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் சண்முகநாதன் மற்றும் தலைமை காவலர் சக்திவேல் பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு வழங்கினார் மற்றும் குழந்தைகள் ஹெல்ப்லைன் கவுசல்யா மணிகண்டன் ஆகியோர் மாணவிகளிடம் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது இதில் தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு ஆலயங்கள் மற்றும் மழலையர் பள்ளிகளில் வித்யா ரம்பம் குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு திருவக்கரை கல்மரங்கள் எத்தனை கோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு சரியான பதில் இரண்டு கோடி ஆண்டுகள் செய்திகள் தொடர்கின்றன விஜயதசமியை ஒட்டி புதுவையில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹைகிரவர் ஆலயத்தில் நெல்மணியில் பெயர் எழுதும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் விஜயதசமி என்று குழந்தைகளுக்கு முதன்முறையாக கல்வி தொடங்கும் நாளாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவது மடபு அந்த வகையில் புதுச்சேரியில் பல்வேறு ஆலயங்களில் வித்யாரம்பம் எனும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி முத்தையால்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹைகிரவர் கோவிலில் வித்யாரம்பம் எனும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திரளான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் கலந்து கொண்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் சாமி தரிசனம் செய்தது மட்டுமல்லாமல் தங்களின் குழந்தையின் கையை பிடித்து நெல்லில் ஆ எனும் எழுத்து எழுதியும் முதல் கல்வியை தொடங்கி வைத்தனர் குழந்தைகள் கல்வியில் நல்ல திறனை பெற வேண்டும் மேலும் கல்வி வளர்ச்சியில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதாக பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர் எப்பொழுதும் ஒருவித பயத்திலேயே வாழ்ந்து வருவதாக தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி நாயகியாக வளம் வரும் நடிகை நயன்தாரா தெரிவித்துள்ளார் தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நாயகியாக வளம் வருபவர் நடிகை நயன்தாரா தான் நடிக்கும் படங்களில் எந்த ஒரு விழாவிலும் இசை வெளியிட்டு விழா மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் என எதிலும் கலந்து கொள்ள மாட்டார் ஆனால் தன் படங்கள் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்து விடுவார் 
சமீபத்தில் இவரை பற்றி நடிகர் ராதாரவி பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளானதை அடுத்து நடிகை நயன்தாரா அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார் இது அவர் வெளியிட்ட கடைசி அறிக்கை தன்னை பற்றி எந்த ஒரு செய்திக்கும் அவர் தரப்பிலிருந்து எந்தவித விளக்கமும் வராது தற்போது நீண்ட வருடங்கள் கழித்து பிரபல ஆங்கில இதழான ஓக் இதழுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார் தென்னிந்திய நாயகிகளில் இவரது புகைப்படம் மற்றும் பேட்டிதான் முதன் முதலில் அந்த இதழில் இடம்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்ச்சியாக தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி வரும் கதைகளில் நாயகியாகவும் நடித்து வருவது குறித்த என்ற கேள்விக்கு ஏன் இன்னும் சில நாயகர்களின் படங்களில் கவர்ச்சியாக நடித்து வருகின்றீர்கள் என கேட்கிறார்கள் என்றும் சில நேரங்களில் வேறு வழியில்லை என்றும் எவ்வளவு நாட்கள் தான் முடியாது என்று சொல்ல முடியும் என்றும் தான் ரிஸ்க் எடுக்க துணிபவர் என்றும் தெரிவித்தார் முன்னணி நாயகியாக இருப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயன்தாரா தான் வெற்றியை ஒருபோதும் தலைக்கேற விடமாட்டேன் என்றும் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் தான் எப்பொழுதும் ஒருவித பயத்தில் இருக்கிறேன் பயத்திலேயே வாழ்கிறேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார்
எண்பத்தி ஒரு கிலோ இடைப்பிரிவில் ஜெர்மனியின் அரினா நிக்கோலோட்டாவிடம் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் பூஜ்ஜியத்திற்கு ஐந்து என்ற கணக்கில் விழுந்தார் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு தனது மகள் இந்திரா காந்தியுடன் அரசு முறை பயணமாக சோவியத் யூனியன் மாஸ்கோ நகருக்கு சென்றார் அப்பொழுது அங்கு அவர் தனது மகளுடன் உள்ளூர் ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்டு பார்வையிட்ட இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குபவர் ஸ்ரீ தேவா கோல்ட்மார் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று தொண்ணூறு ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராமின் விலை நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் தொண்ணூறு காசுகள் தக தகக்கும் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீதி புதுச்சேரி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இடைத்தேர்தல் தோல்வி பயம் தங்களுக்கு இல்லை முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் பேச்சுக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி பதிலடி ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக நாளுக்கு நாள் சுருங்கும் வாகூர் ஏரி நீர் ஆதாரம் மீன்கள் பறவை இனங்கள் அழியும் அபாயகரமான சூழ்நிலை நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக புதுவையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் சுண்ணாம்பாறு படகு குழாவில் சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து படகு சவாரி புதுவையில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு ஆலயங்கள் மற்றும் மழலையர் பள்ளிகளில் வித்யா ரம்பம் குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது வணக்கம்